ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നിങ്ങളെല്ലാം വീടുകളിൽ സേഫാണെന്ന് കരുതുന്നു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന ഈ മഹാമാരി ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി നമ്മുടെ ഈ വർഷത്തെ അധ്യയന വർഷത്തെ ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ ഓൺലൈനിലായി മാത്രമേ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതായത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ജൂൺ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് വരെയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ നീണ്ടു പോകാൻ സാധിക്കും അത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ തീരുമാനം അനുസരിച്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുറക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുവരെ നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിനെ ആശ്രയിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഈ ഇതിന് ഒരു ഈ മഹാമാരിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഒരു വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനൊരു വ്യാപനം തടയാൻ സാധിക്കുകയോ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് സ്റ്റോപ്പ് ആവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുവരെ നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിനെ മാക്സിമം ആശ്രയിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ദിവസവും നമുക്ക് എക്സോട്ടിക്കിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ ഓരോ ദിവസവും ക്ലാസ് അയക്കുന്നതിൻ്റെ തലേ ദിവസം നിങ്ങളുടെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിലേക്ക് ഏ പിറ്റേ ദിവസം ഏത് ക്ലാസ്സാണെന്നുള്ളത് ഏത് സബ്ജക്റ്റാണെന്നുള്ളത് മെസ്സേജ് വരും ആ മെസ്സേജ് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ഏത് ക്ലാസ്സാണെന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസം ഒൻപത് മണിക്ക് നിങ്ങളുടെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിലേക്ക് ഒരു ലിങ്ക് വരും ആ ലിങ്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾ കാണാം ക്ലാസ്സുകൾ പല ആവർത്തി കണ്ട് പഠിക്കുക ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ വരും വരുന്ന സമയത്ത് മാക്സിമം രക്ഷിതാക്കളും കൂടെ ഇതിനോടൊപ്പം വരുന്ന ആ ക്ലാസ്സുകൾ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക സമയമുണ്ടെങ്കിൽ കാര്യം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞ് ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ഉപയോഗം ദുരുപയോഗം ചെയ്യരുത് ഒരു ദിവസം ഫുൾ ടൈം മൊബൈലുമായി വീട്ടിലിരുന്ന് മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞിരുന്ന് അത് കളിച്ച് കളയരുത് അപ്പോൾ വരുന്ന ഓരോ ക്ലാസ്സും ഓരോ ദിവസവും അയക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ അന്ന് തന്നെ പഠിച്ച് തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ക്ലാസ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് നോട്ട്ബുക്കും പേനയും കയ്യിൽ വെച്ചേക്കണം അധ്യാപകർ ബോർഡിൽ എഴുതുന്ന കാര്യങ്ങളും പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും രണ്ടും മൂന്നും നാലും പ്രാവശ്യം ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ട് പഠിക്കുക ചില ദിവസങ്ങളിൽ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ചില സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ നോട്ട്സ് അയച്ചു തരും അതെല്ലാം ഓരോ നോട്ട്ബുക്കുകളിലാക്കി ക്ലിയറാക്കി വയ്ക്കുക റെഗുലർ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതും കൂടെ കൊണ്ടുവരണം തിങ്കൾ മുതൽ ശനി വരെയാണ് നിങ്ങൾ ക്ലാസ് അയക്കുന്നത് ഞായറാഴ്ച ഒരു ദിവസം ക്ലാസ് ഉണ്ടാവില്ല ആ ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെൻഡിങ് നോട്ട്സ് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എഴുതിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ ഒരു മാസമായി ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിനെ എൻ്റെ വർക്കുമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുന്നിലൊരു മുന്നണി പോരാളിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ ഒരു ടീം വർക്ക് തന്നെയാണ് അധ്യാപകരുടെ ഒരു ടീം വർക്ക് തന്നെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് ഇത്തിരി സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളും സാങ്കേതിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം നമ്മുടെ സ്ഥാപനം തുറന്നിട്ട് ഏതാണ്ട് മൂന്ന് മാസത്തോളമായി അടച്ചിട്ടിട്ട് മാർച്ച് എട്ടാം തീയതിയാണ് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സ്ഥാപനം ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതിനൊരു നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്നൊരു തുച്ഛമായ ഫീസ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിന് നിങ്ങൾ തരേണ്ടതായിട്ട് വരും അത് എത്രയാണെന്ന് പിന്നീട് ഞാൻ അറിയിക്കുന്നതാണ് ഇന്ന് ചാപ്റ്റർ തീരുന്നതനുസരിച്ച് ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് പേപ്പറുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓൺലൈൻ വഴി വാട്സപ്പിലൂടെ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരും അധ്യ രക്ഷിതാക്കളുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ എഴുതി അത് കയ്യിൽ വെച്ചിരിക്കുക ഇവിടെ സ്ഥാപനത്തിൽ കൊണ്ട് തരാൻ പറയുമ്പോൾ കൊണ്ടു തരിക ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ റെഗുലർ അധ്യാപകർക്ക് പുറമേ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രം പുതുതായിട്ട് കുറച്ച് അധ്യാപകരെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ഥിരം അധ്യാപകർ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ റെഗുലർ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ഥിരം അധ്യാപകർ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിലേക്ക് വരുന്ന ലിങ്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ടൂട്ടർ എക്സോട്ടിക്കുന്ന ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ കാണാം ആ ചാനൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾ കാണുവാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ഈ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് അയക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകൾക്ക് പല പോരായ്മകളും സംഭവിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് നിർദ്ദേശം ഉണ്ടെങ്കിലും എന്ത് പോരായ്മ ഉണ്ടെങ്കിലും എന്നോട് അപ്പോഴപ്പോഴും എന്നോട് വിളിച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്ത് പോരായ്മ ഉണ്ടെങ്കിലും എന്നെ വിളിച്ച് അറിയിക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എക്സോട്ടിക്കിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് സ്വാ
अब स्टडी ऑफ इंडिविज्वल यूनिट मैक्रो अब मैक्रो स्टडी ऑफ अग्रिगेट एकोमिकसी मिल वाली वाली क्यों ना मनसो एकोमिका एक्सापि पर नमुक कूड़ा मनसा मैक्रो एपयू स्टडी ऑफ इंडिविज्वल यूनिट व्यक्ति यूनिट उदाहरण सालरी ऑफ ए टीचर अलग डिमा फोर ए पेन अलग डिमा फोर ए बुक अब अब अलग नुय स्टाडी ऑफ एफ एम इन व्यक्ति यूनिटे कुछ पर मैक्रो अब अग्रिगेट मैं मैक्रो उदाहरण नाशनल इनकम अग्रिगेट डिमा इंटरनाषण ट्रेड इत मार्यों पर मैक्रो अब एकोमिक्स रे ब्रांचस अब रू ब्रांचस बेस टेस्ट में पढ़ी के अब मैक्रो एकोमिक्स नमु आाप्टर पढ़ के अब मैक्रो एकोमिक्स नमु आाप्टर पढ़ के अलग चाप्टर नाम नोक इंट्रोडक्ष मैक्रो एकोमिक्स सूक्ष्म सापति शास्त्र अड़ता नमुक एकोमिक्स फस्ट चाप्टर नोक इंट्रोडक्ष मैक्रो एकोमिक अब अल नमक मैक्रो एकोमिक्स ईज आलसो नोण प्रईस तीयरी मैक्रो एकोमिक्स नाम विल सिद्धांत पेरें विन अब नि मनस मार्किन चलो चो मैक्रो एकोमिक्स ईज आलसो नोण प्रईस तीयरी विल सिद्धांत नोए मैक्रो एकोमिक्स अड़ू अब मैक्रो एकोमिक्स ईज द स्टडी ऑफ दि बिहेवियर ऑफ स्मा यूनिट्स ऑफ आन एकोमी सपद्धवस्थ नमक चेरिया यूनिट या व्यक्तिपर यूनिट अलग चूनिटे पर शास्त्र मैक्रो अब मनस एक्सापि पर डिमा अनालि ना डिमा अनालि मैक्रो उड़ी पर अब प्रईसी ऑफ फैक्टे ऑफ प्रोडक्ष अब कंसमशन फंगशन उपभोग धर्म इतमी बंद क्यों ना मैक्रो उड़ी पर अब मैक्रो एकोमिक्स इज द स्टडी ऑफ दि एकोमी आस ए ओल मिल सपदस मिल वेत ना इंट्रोडक्ष जस्टर पर मिल वे अदान ना मैक्रो पर अब अल नमु इंवेस्टमेंट फंगशन अब इनकम डिटर्मेशन तीर ऑफ इंटरनाषण ट्रेड नमुक इतना नमुक अंतर्देशीय व्यापार अब वन निर्णय नाक्रो उड़ी पर और वरी अवे ओर्मच मैक्रो एकोमिक्स ईज आलसो नोण इनकम तीयरी ओर जनरल तीयरी पुद सिद्धांत वन सिद्धांत नाक्रो एकोमिक्स वेतू पुद सिद्धांत अलग वन सिद्धांत इनकम तीयरी ओर जनरल तीयरी मैक्रो एकोमिक्स ईज आलसो नोण इनकम तीयरी ओर जनरल तीयरी ओके इन नमक साधारण गई भागत चोद चौदह क्याटगर दि फोलोइंग इन टू मैक्रो आक्रो एकोमिक्स नामी पर क्यों वेट ना श्रद्धि मैक्रो आक्रो एकोमिक्स अब अल निदे मनस इंडिवीजल पर यूनिट्स मैक्रो उड़ा अग्रिगेट स्टडी अलग जनरल पर क्यों मैक्रो उड़ाते पर एक्सापि ना मनसा उदाहरण याद पर सालरी ऑफ ए टीचर प्रईस ऑफ ए पेन डिमा फोर ए बुक स्टडी ऑफ एफ एम अलग डिमा फोर वेजिटब सिटी मार्केट इन इंडिविज्वल पर नो मैक्रो उड़ा अब अग्रिगेट स्टडी नाते जनरल प्रईस लेवल नाशनल इनकम इंटरनाषण ट्रेड अग्रिगेट डिमा इतवेल नाक्रो उड़ा ओके ओके अड़ता नमुक एकोमिक सिस्टे पिचयपड़ा एकोमिक सिस्टम आर् क्लासीफेड इंटू थ्री क्यापिटलिस्ट एकोमी सोश्यलिस्ट एकोमी मिक्सड एकोमी नमुक सपद्धवस्थक अलग सापति संविधान प्रधानमंत्री मू विभाग अद्यम नाम क्यापिटलिस्ट एकोमी क्यापिटलिस्ट एकोमी अथवा मुदला सपद्धवस्थ अड़ा सोश्यलिस्ट सपद्धवस्थ सोश्यलिस अड़ा मिक्सड एकोमी अथवा मिश्र सपद्धवस्थ अब मू तर सपद्धवस्थक नमुक इन लोकत नीन प्रधानमंत्री अब आदमी नमुक क्यापिटलिस्ट एकोमी अथवा मुदला सपद्धवस्थे मुदला सपद्धवस्थ इट ईस अलसो का मार्केट इकोमी मुदला सपद्धवस्थ नो सपद्धवस्थ अब इवेपर मुदला सपद्धवस्थ प्रधानमंत्री प्रईवेट सैक्टर अलग स्वक्य मेखल के प्राधान्य स्वक्य मेखल के प्राधान्यम सपद्धवस्थ क्यापिटलिस्ट एकोमी पर अब इतम सपद्धवस्थ क्यों तीरानी प्रईस मेकानिसम अलग विल संविधान क्यों तीन अब प्रईस मेकानिस प्राधान्य अलग मार्केट मेकानिस प्राधान्य कम इवे प्रईवेट सैक्टर स्वक्य मेखल क्यों कूड़ल निश्चय अब स्वक्य मेखल के प्राधान्यम सपद्धवस्थ प्रईवेट सैक्टर प्राधान्यम सपद्धवस्थ क्यापिटलिस्ट एकोमी एक्सापि नमक 
അമേരിക്ക കാനഡ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്സ് എക്കോണമിക്ക് എക്സാമ്പിളാണ് അതുപോലെ നമ്മൾ പറയുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയാണ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് എക്കോണമി ഇറ്റ് ഈസ് അൾസോ കാൾഡ് സെൻട്രലി പ്ലാൻഡ് എക്കോണമി കേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രിത സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു സോഷ്യലിസ്റ്റ് എക്കോണമി അപ്പോൾ സോഷ്യലിസ്റ്റ് എക്കോണമിയിൽ നമുക്ക് പബ്ലിക് സെക്ടറിന് അഥവാ ഗവൺമെൻറ്റിനാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം പ്രൈസ് മെക്കാനിസം അല്ല അവിടെ പ്ലാനിങ്ങിലൂടെയാണ് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഗവൺമെൻറ്റിനാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം അവിടെ പ്രോഫിറ്റ് അല്ല മോട്ടീവ് ക്യാപിറ്റലിസം പോലെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് എക്കോണമിയിൽ പ്രോഫിറ്റ് അല്ല മോട്ടീവ് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കോണമിയിൽ പ്രോഫിറ്റ് മോട്ടീവ് ആണെങ്കിൽ സോഷ്യലിസ്റ്റ് എക്കോണമിയിൽ സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് ആണ് മോട്ടീവ് ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമം ലക്ഷ്യമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയാണ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് എക്കോണമി എക്സാമ്പിള് ചൈന ക്യൂബ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ സോഷ്യലിസമായി നമ്മൾ പറയുന്നു അതുപോലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയാണ് മിക്സഡ് ഇക്കോണമി മിക്സർ ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിസം ആൻഡ് സോഷ്യലിസം മുതലാളിത്തത്തിൻ്റെയും സോഷ്യലിസത്തിൻ്റെയും നല്ല വശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയാണ് മിക്സഡ് ഇക്കോണമി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ബോത്ത് പബ്ലിക് ആൻഡ് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ പൊതുമേഖലയ്ക്കും പ്രാധാന്യമുണ്ട് സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്കും പ്രാധാന്യമുണ്ട് അതാണ് മിക്സഡ് ഇക്കോണമി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്യാപിറ്റലിസ് ഇക്കോണമിയിൽ പ്രോഫിറ്റ് മോട്ടീവ് സോഷ്യലിസ് ഇക്കോണമിയിൽ വെൽഫെയർ മോട്ടീവ് ഇത് രണ്ടും ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നു മിക്സഡ് ഇക്കോണമിയിൽ അപ്പോൾ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിന് പ്രാധാന്യം പബ്ലിക് സെക്ടറിന് പ്രാധാന്യം ഇവിടെ രണ്ട് പേർക്കും തുല്യ പ്രാധാന്യം അതുപോലുള്ള സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയാണ് എക്സാമ്പിൾ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാനൊക്കെ മിക്സഡ് ഇക്കോണമിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചു പോകുന്ന സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് മിശ്ര സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയാണ് അങ്ങനെ മൂന്ന് തരം സമ്പദ് വ്യവസ്ഥകളാണ് നമുക്ക് ലോകത്തുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ഒരുപാട് ചോദ്യമുള്ള ഒരു മേഖലയാണിത് നമുക്കറിയാം ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഈ പ്രത്യേകതകളെല്ലാം വേണമെങ്കിൽ മൂന്നായിട്ട് തിരിച്ചു വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹെഡിങ്ങിൽ ചോദിക്കാം അവർ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് മോട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം നമുക്ക് ക്യാപിറ്റലിസത്തിനെ തിരിച്ചറിയാം അതല്ല വെൽഫെയർ മോട്ടീവ് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് സോഷ്യലിസത്തിനെ തിരിച്ചറിയാം അതുപോലെ രണ്ട് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ അതായത് പൊതുമേഖലയ്ക്കും സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്കും പ്രാധാന്യമുള്ള സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് മിക്സഡ് ഇക്കോണമിയെ തിരിച്ചറിയാം നേരത്തെ ഒരു പബ്ലിക് എക്സാം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സെൻട്രൽ പ്രോബ്ലംസ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ അതാണ് സെൻട്രൽ പ്രോബ്ലംസ് റിഗാർഡിംഗ് അലോക്കേഷൻസ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ക്യാൻ ബി സോൾവ്ഡ് ത്രൂ പ്രൈസ് മെക്കാനിസം വില സംവിധാനത്തിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്ന സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ ഏത് അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടായാൽ നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ടും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും ഏത് എക്കോണമി ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കോണമി അതുപോലെ വെൽഫെയറോ അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ പ്ലാനിങ്ങോ എന്തെങ്കിലും വന്നാൽ നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ടും സോഷ്യലിസം അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ മനസ്സിൽ വേണം ത്രീ ടൈപ്സ് എക്കോണമിക് സിസ്റ്റം ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കോണമി സോഷ്യലിസ്റ്റ് എക്കോണമി ആൻഡ് മിക്സഡ് ഇക്കോണമി എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളെയും നമ്മൾ മനസ്സിലൊന്ന് വെച്ചിരിക്കുക ഓക്കെ ത്രീ ടൈപ്സ് എക്കോണമി സിസ്റ്റം അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സെൻട്രൽ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് ആൻ എക്കോണമി വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഭാഗമാണിത് സെൻട്രൽ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് ആൻ എക്കോണമി എവറി എക്കോണമി ഫേസസ് സം സെൻട്രൽ പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥകളിലും ചില അടിസ്ഥാന സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ക്യാപിറ്റൽസ് എക്കോണമി ഓരോ സോഷ്യലിസ്റ്റ് എക്കോണമി ഓരോ മിക്സഡ് ഇക്കോണമി ഏത് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയായാലും ചില അടിസ്ഥാന പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ട് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ദീസ് പ്രോബ്ലംസ് എമർജ്ഡ് ഡ്യൂ ടു സ്കേഡ് സിറ്റി ഓഫ് റിസോഴ്സസ് വിഭവങ്ങളുടെ ദൗർലഭ്യം പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് റിസോഴ്സസ് ആർ ലിമിറ്റഡ് ബട്ട് ഹ്യൂമൻ വാൻസ് ആർ അൺലിമിറ്റഡ് രാജ്യത്ത് ലഭ്യമായ വിഭവങ്ങൾ വളരെ കുറവാണ് പക്ഷേ മനുഷ്യൻ നിറവേറ്റാനുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ ഈ വിഭവങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് മനുഷ്യന് നിറവേറ്റാനുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അവിടെയാണ് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും സെൻട്രൽ പ്രോബ്ലംസ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്നു വാട്ട് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എന്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം ഹൗ ടു പ്രൊഡ്യൂസ്
capital intensive രണ്ട് തരം സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ലേബർ ഇന്റൻസീവ് ടെക്നോളജി ഉണ്ട് capital intensive technology ഉണ്ട് ഇതില് ഏത് സാങ്കേതിക വിദ്യ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം അപ്പോൾ ലേബർ ഇന്റൻസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം തൊഴിൽ തീവ്ര സാങ്കേതിക വിദ്യ ലേബർ ഇന്റൻസീവ് ടെക്നോളജി ഇറ്റ് മീൻസ് മോർ ലേബർ യൂസ് ഓഫ് മോർ ലേബർ ആൻഡ് ലെസ് ക്യാപിറ്റൽ കുറച്ച് മൂലധനവും ഒരുപാട് തൊഴിലാളികളെയും നിലനിർത്തി കൊണ്ടുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് ലേബർ ഇന്റൻസീവ് ടെക്നോളജി ഇന്ത്യയെ പോലെ ജനസംഖ്യ കൂടിയ രാജ്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറയുന്ന ലേബർ ഇന്റൻസീവ് ടെക്നോളജി അപ്പോൾ തൊഴിലാളികൾക്ക് പ്രാധാന്യമുള്ള തൊഴിൽ തീവ്ര സാങ്കേതിക വിദ്യയുണ്ട് അതുപോലെ ക്യാപിറ്റൽ ഇന്റൻസീവ് ടെക്നോളജി അവിടെ നീ തിരിച്ചാണ് മോർ ക്യാപിറ്റൽ ലെസ് ലേബർ മൂലധനം കൂടുതലും യന്ത്ര സാമഗ്രികൾ കൂടുതലും തൊഴിലാളികൾ കുറച്ചും പ്രയോഗിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഇന്റൻസീവ് ടെക്നോളജി അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സാങ്കേതിക വിദ്യകളിൽ ഏത് ടെക്നോളജി തിരഞ്ഞെടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഹൗ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് അടുത്ത ഫോർ ഹ്യൂൻ ഡ്യൂഡ് ഇസൊലേറ്റഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിഭവങ്ങളുടെ വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നതാണ് ഏത് ഫോർ ഹ്യൂൻ ഡ്യൂ പ്രൊഡ്യൂസ് ആർക്ക് വേണ്ടി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രധാനമായും അടിസ്ഥാന സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നു വാട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻഡ് ഇൻ വാട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഹൗ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഫോർ ഹ്യൂം ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എന്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം അത് എത്ര അളവ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം എങ്ങനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം ആർക്ക് വേണ്ടി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ചോദ്യം വളരെ പ്രാധാന്യപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു മുതലാളിത്ത സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയാണെങ്കിൽ ഈ വാട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഫോർ ഗോവിൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഇതെല്ലാം പ്രോഫിറ്റ് മോട്ടീവിനെ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രൈസ് മെക്കാനിസത്തിലൂടെ അവർ എന്ത് ചെയ്യും കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും അതുപോലെ സോഷ്യലിസം ആണെങ്കിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ വെൽഫെയർ അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമം ലക്ഷ്യമാക്കി അവർ ഇവിടെ സെലക്ഷൻ നടത്തും അതുപോലെ തന്നെ മിക്സഡ് ഇക്കോണമിയിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ പ്രോഫിറ്റ് മോട്ടീവ് അതുപോലെ നമ്മുടെ പൊതുമേഖലയിൽ വെൽഫെയർ മോട്ടീവ് ആ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് സെമിനാറായിട്ട് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യമാണ് ഇത് സെൻട്രൽ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് ആൻ ഇക്കോണമി മൂന്ന് തരം സമ്പദ് വ്യവസ്ഥകളിലും ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ട് ഏത് സമ്പദ് മുതലാളി ഇതിനെ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ഇക്കോണമി ഓറെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഇക്കോണമി ഓറെ മിക്സഡ് ഇക്കോണമി ഇതിൽ ഏത് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയായാലും ഈ അടിസ്ഥാന സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് എക്കോണമിയിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള സമ്പദ് വ്യവസ്ഥകളിൽ വ്യത്യസ്ത രീതികളിൽ ഈ പ്രശ്നം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കറുവം നോക്കാം അടുത്ത നമ്മൾ ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാനുള്ള ഐഡിയയാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കറുവ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി ഫോൺ ഗർ ഉൽപാദന സാധ്യത വക്രം അതാണ് നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് നോക്കുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കാർവ് റിവീൽസ് ദി നാച്ചർ ഓഫ് എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലം ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നത്തിൻ്റെ എടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തുൽപ്പാദിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ നമ്മൾ കൂടുതൽ വ്യക്തത വരുന്നത് നമുക്ക് ഉൽപാദന സാധ്യത വക്രത്തിലൂടെ ആ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ ഒരു തീവ്രത അല്ലെങ്കിൽ സ്വഭാവം നമുക്ക് വിലയിരുത്താൻ കഴിയുമെന്നാണ് പറയുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കാർവ് റിവീൽസ് ദി നാച്ചർ ഓഫ് എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലം ഇറ്റ് ഷോസ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റീസ് വിത്ത് അവൈലബിൾ റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി എന്നാൽ നമുക്ക് ലഭ്യമായ വിഭവങ്ങളും സാങ്കേതിക വിദ്യയും ഉപയോഗിച്ച് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന രണ്ട് ഗുഡ്സ് ഗുഡ് എക്സ് ആയിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ് വൈ ഗുഡ് എക്സും ഗുഡ് വൈയും നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഉൽപ്പാദന സാധ്യത വക്രത്തിൽ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഷോസ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പി പി സി ഷോസ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റീസ് വിത്ത് അവൈലബിൾ റിസോഴ്സ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി അതായത് ലഭ്യമായ വിഭവങ്ങളും സാങ്കേതിക വിദ്യയും ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ രണ്ട് വസ്തുക്കളെ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള താരതമ്യമാണ് നമ്മൾ ഏതിൽ പറയുന്നത് ഉൽപ്പാദന സാധ്യത വക്രത്തിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഗുഡ് എക്സും ഗുഡ് വൈ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം റിസോഴ്സസ് ആർ സ്കേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റഡ് വിഭവങ്ങൾ പരിമിതമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ലാവിഷായിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടുതലായിട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കത്തില്ല
എല്ലാ വിഭവങ്ങളും നമ്മൾ എക്സിന് വേണ്ടി മാറ്റിയപ്പോൾ ഉയരളവ് സീറോ അപ്പോൾ ഇത് ഡിഫറെൻറ്റ് പോസിബിലിറ്റീസ് ആണ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സാധ്യതകളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടെ ആ പോസിബിലിറ്റീസ് ഒന്ന് കൊടുത്താൽ എ ഒരു പോസിബിലിറ്റി പതിനഞ്ച് സീറോ അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് പൂജ്യം എന്നുള്ള ഒന്നാമത്തെ സാധ്യത ഗുഡ് വൈ ടോട്ടലായിട്ട് നമ്മൾ മൊത്തം ഗുഡ് വൈക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ വിനിയോഗിച്ചപ്പോൾ എക്സ് സീറോ അതുപോലെ ബി എന്ന് പറയുന്ന അടുത്തൊരു സാധ്യത സി എന്ന് പറയുന്ന അടുത്തൊരു സാധ്യത ഡി എന്ന് പറയുന്ന അടുത്തൊരു സാധ്യത ഇ എന്ന് പറയുന്ന അടുത്തൊരു സാധ്യത എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ഒരു സാധ്യത ഇപ്പോൾ എ ബി സി ഡി പോയിന്റ് എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റീസ് വിത്ത് ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ അവൈലബിൾ റിസോഴ്സസ് ലഭ്യമായ വിഭവങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന രണ്ട് വസ്തുക്കളുടെ താരതമ്യമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നത് കാരണം ഗുഡ് എക്സും ഗുഡ് വൈ ഗുഡ് എക്സും ഗുഡ് വൈ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത പ്രതീകങ്ങളാണ് ഗുഡ് എക്സും ഗുഡ് വൈ അപ്പോൾ വൈ നമ്മൾ മൊത്തമായിട്ട് വിഭവങ്ങൾ ഒയ്ക്ക് വേണ്ടി വിനിയോഗിച്ചാൽ എക്സിൻ്റെ അളവ് സീറോ വീണ്ടും നമ്മൾ വൈര അളവ് കുറച്ച് കുറച്ച് വന്നാൽ മാത്രമേ എക്സിൻ്റെ അളവ് നമുക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റൂ കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷനാണ് ഇൻഡയറക്ട് റിലേഷനാണ് വിപരീത ബന്ധമാണ് ഗുഡ് എക്സും ഗുഡ് വൈയും തമ്മിൽ എക്സിൻ്റെ അളവ് കൂടി കൂടി വന്നപ്പോൾ വൈരളവ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ വ്യത്യസ്തമായ സാധ്യതകൾ കിട്ടി എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ഇതെല്ലാം ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള ഉൽപാദന സാധ്യതകളാണ് പരിമിതമായ വിഭവങ്ങൾ വച്ച് നമുക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടേബിൾ കിട്ടി ഈ ടേബിളിനെ നമ്മൾ ഗ്രാഫ ഗ്രാഫായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ ടേബിളിനെ നമ്മൾ ഗ്രാഫായിട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കറിവ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു അപ്പം നമുക്ക് റഫായിട്ടാണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ രണ്ട് ആക്സിസ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസ് ഒ വൈയിൽ നമ്മൾ ഗുഡ് വൈയും കൊടുക്കുകയാണ് ഒ എക്സിൽ ഗുഡ് എക്സും കൊടുക്കുകയാണ് ഒ വൈയിൽ ഗുഡ് വൈയും ഒ എക്സിൽ ഗുഡ് എക്സ് നമ്മൾ കൊടുത്താൽ നമുക്കറിയാം ഗുഡ് വൈയുടെ വലിയ സംഖ്യ പതിനഞ്ചാണ് നമുക്ക് തൽക്കാലം മൂന്ന് ആറ് ഒൻപത് പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് ഓക്കെ ഗുഡ് എക്സിൽ മാക്സിമം അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ പൂജയോട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗുഡ് ഒ വൈയിൽ നമ്മൾ ഗുഡ് വൈയുടെ അളവ് രേഖപ്പെടുത്താനും ഒ എക്സ് ഗുഡ് എക്സിൻ്റെ അളവ് രേഖപ്പെടുത്താനും നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ആദ്യത്തെ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് എ ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ പതിനഞ്ച് സീറോ അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് പൂജ്യം എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ കോമ്പിനേഷൻ വൈ ആണ് പതിനഞ്ച് നമുക്കറിയാം എക്സ് സീറോ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കോമ്പിനേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി എ അടുത്ത ബി എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പിനേഷൻ പതിനാല് ഒന്ന് ഒ എക്സിൽ നമ്മൾക്കറിയാം ഒന്ന് എന്നുള്ളത് ഒ ഇട പതിനാല് അപ്പോൾ പതിനാല് ഒന്നിന് നേരെ അടുത്തൊരു കോമ്പിനേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി ബി എന്നിട്ട് പറയുന്നു റഫായിട്ടാണ് നമ്മളൊന്ന് വരയ്ക്കുന്നത് അടുത്ത ബി അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സി ആണ് രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടിനും പന്ത്രണ്ടിന് നേരെ നമ്മൾ അടുത്ത കോമ്പിനേഷൻ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു സി അടുത്ത് നോക്കാം മൂന്നിനും ഒൻപതിനും നേരെ നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു മൂന്ന് ഒൻപത് ഡി അടുത്തത് അഞ്ച് നാല് അഞ്ച് നാല് അടുത്തത് സീറോ ഫൈവ് സീറോ ഫൈവ് അപ്പോൾ എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഉൽപ്പാദന സാധ്യതകൾ നമ്മൾ പോയിൻ്റ് എടുത്ത് ഈ പോയിൻ്റുകളെ കൂട്ടിമുട്ടിച്ച് വരയ്ക്കുന്നതാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കറ് ഈ നമ്മൾ കണ്ട പോയിൻ്റ് എ ബി സി ഡി ഇ എല്ലാം ചേർത്ത് നമ്മൾ വരച്ചതാണ് ഉൽപ്പാദന സാധ്യത വക്രം അഥവാ പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കറ് അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഷോസ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റീസ് വിത്ത് അവൈലബിൾ റിസോഴ്സ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ വിത്ത് ലിമിറ്റഡ് സോഴ്സസ് ലഭ്യമായ വിഭവങ്ങളും സാങ്കേതിക വിദ്യകളും ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ നിർമ്മിച്ച ഒരു ഉൽപ്പാദന സാധ്യത വക്രമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒ ഒയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ഗുഡ് ഒയിര കാര്യങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തി ഒ എക്സിൽ ഗുഡ് എക്സും അടയാളപ്പെടുത്തി അത് അതിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത സാധ്യതകൾ നമ്മൾ പോയിൻ്റ് ആക്കി ചേർത്ത് വരച്ചതാണ് ഉൽപ്പാദന സാധ്യത വക്രം ഇനി നമുക്ക് ഈ ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അവർ കറുവ് തന്നിട്ട് മാറ്റി ചോദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കാരണം ഈ നിലവിലുള്ള വിഭവങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചാൽ ഉൽപ്പാദന സാധ്യത വക്രം വേണമെങ്കിൽ വലതോട്ട് ഷിഫ്റ്റ്
അകത്തുള്ള പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അണ്ടർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അപൂർണ വിനിയോഗം വിഭവങ്ങളുടെ പൂർണ്ണ വിനിയോഗം ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണ് അണ്ടർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ഓക്കെ ഒരു ചെറിയ ക്വസ്റ്റിനൂടെ നോക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് തൽക്കാലം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ലാസ്റ്റിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പോസിറ്റീവ് എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് നോർമേറ്റീവ് എക്കണോമിക്സ് നമുക്ക് വാസ്തവികമായ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം അതുപോലെ പ്രാമാണികമായ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രമാണ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ദി എക്കണോമിക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് ഫാക്ട്സ് ആർ നോൺ ആസ് പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വസ്തുതാപരമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വസ്തുനിഷ്ഠമായിട്ടുള്ള വിശകലനം നമ്മളെ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളുടെ വസ്തുനിഷ്ഠമായിട്ടുള്ള വിശകലനം അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് എക്കണോമിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ വാസ്തവമായിട്ടുള്ളത് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ദി ന്യൂ എക്കണോമിക് പോളിസി നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വൺ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു പുത്തൻ സാമ്പത്തിക നയം പാസ്സാക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഫാക്ട് ബേസ്ഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വസ്തുനിഷ്ഠമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നു അപ്പോൾ പോയിന്റ് ഒന്നര നോക്കുക ദി എക്കണോമിക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഡീൽ വിത്ത് ഫാക്ട്സ് ആർ നോൺ ആസ് പോസിറ്റീവ് വസ്തുതാപരമായിട്ടുള്ള വിശകലനം എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ അത് നോർമേറ്റീവ് എക്കണോമിക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ വാല്യൂ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്സ് അഭിപ്രായപരമായിട്ടുള്ള വിശകലനം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു വിലയിരുത്തലാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് ദി ഗവൺമെൻറ് ഷുഡ് പ്രൊവൈഡ് ബേസിക് ഹെൽത്ത് കെയർ ടു ആൾ സിറ്റിസൺസ് നമ്മൾ എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും ആരോഗ്യ സംവിധാനം ഗവൺമെൻറ് ഉറപ്പാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു അഭിപ്രായമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് അഭിപ്രായപരമായിട്ടുള്ള ഒരു വിശകലനപരമായിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നോർമേറ്റീവ് എക്കണോമിക്സ് നോർമേറ്റീവ് എക്കണോമിക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വാല്യൂ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ അഭിപ്രായപരമായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള വിശകലനമാണ് നോർമേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഫാക്ട് ബേസ്ഡും വാല്യൂ ജഡ്ജ്മെൻറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ വസ്തുനിഷ്ഠമായിട്ട് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് അഭിപ്രായപരമായിട്ടുള്ള വിശകലനം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വിലയിരുത്തൽ പോലെ പറയുന്നതാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് നോർമേറ്റീവ് എക്കണോമിക്സ് അപ്പോൾ പോസിറ്റീവും നോർമേറ്റീവും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ തൽക്കാലം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിർത്തുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും നോക്കുക അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വ്യക്തമായിട്ട് നോക്കുക അതുപോലെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ വർക്കുകൾ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലും ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് വർക്കുകളുണ്ട് നമ്മൾ ചുരുക്കി പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമാണ് ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ് നിർത്തിയത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വർക്കുകളും ഇൻഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനും പറയുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി വിലയിരുത്തി വരിക ഓക്കെ ബായ്